ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു മട്ടൺ കറി നാടൻ മട്ടൺ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഷോൾഡറാണ് മട്ടൻ്റെ ഷോൾഡറായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നല്ല അതിനകത്ത് നല്ല ബോണൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതാ നിറയെ ബോണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അതിനകത്ത് ആ ബോണ് അതിനകത്ത് ആ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോണിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഈ തക്കാളി ഇത്രയും വേണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ തക്കാളിയേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പകുതിയേ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ആ ഉണ്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നര അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴ് ടണ്ണുണ്ട് പച്ചമുളകും അപ്പം മുളക് പൊടി ഞാൻ വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇതൊരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആ മട്ടൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആ പിന്നെ നല്ല ജീരക നല്ല ജീരകം അല്ല സോറി പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ച് ഈ മട്ടൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം കാരണം മട്ടൺ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചിലത് വേഗം വേഗം ചിലത് വേഗം ഇത്തിരി താമസം എടുക്കും അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കുക്കറിനകത്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുരുമുളകും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനത് ചതച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പെരുംജീരകവും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇനി വെള്ളം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉള്ളി അരിയാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ സ്റ്റൗ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളി അരിയാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ സിമ്മിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടി അരിയാനായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാണ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി പെരുംജീരകം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പെരുംജീരകമാണ് എടുത്തത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇനി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്നൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ട് അതും ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി മണം ഒരു നല്ല മണം വരും നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളി പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാം കൊച്ചുള്ളിക്കകത്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നത് വരേക്കും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതാ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും കളറായിട്ട് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് അതിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് ആ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് അതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇരുന്നിന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ആ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം കാണാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ അര സ്പൂൺ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ചാറ് കറിയായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചൂടായ മസാലയ്ക്കകത്തേക്ക് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയ്ക്കകത്തേക്ക് ആ ആ ആടിനകത്തേക്ക് മട്ടൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കിത് ചേർത്തു ഇത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതല്ല വെച്ചത് ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളം അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് തിളച്ച് ആ എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിക്കട്ടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കുക്കറിൻ്റെ ആ വിസിലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിടും അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടിരുന്ന് വേഗട്ട വേഗട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ആ അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ജോലിയും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ചാറുണ്ട് എല്ലാം നല്ല മസാല എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നെയ്യ് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇനി അത് ചൂടാവട്ടെ അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണക്കമുളക് പിന്നെ ഞാൻ ആ ബാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ സവോള ഉണ്ടല്ലോ സവോളയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണേ ഉള്ളൂ അതും ഉണക്കമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കടുവ് വറുക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് ആ ബീഫിന മട്ടൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കടുവ് കൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്ത്
അത് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ നെയ്യും കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലയുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ മട്ടൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കും നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല മട്ടൺ കറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് എല്ലാം ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഇത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ പത്തിരി പൊറോട്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം